সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ভয়েস বাংলায় আমি মোস্তফা ফিরোজ দুটি খবর নজরে এসেছে দুটি নির্বাচন সংক্রান্ত একটি হচ্ছে বাংলাদেশে যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন যে বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ সুন্দর ভালো নির্বাচন প্রত্যাশা করে আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেছে যে আগামী সংসদ নির্বাচনে তারা দৃষ্টি রাখবে দর্শক বন্ধুরা কথাগুলো সুন্দর যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটিশ তারা বাংলাদেশে নির্বাচনের ব্যাপারে তারা নজর রাখবে স্বচ্ছ নির্বাচন পছন্দ করে কিন্তু এটি কি চিন্তা করুন তো এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার কি না অর্থাৎ তার মানে কি আমাদের এখানে সুন্দর সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় না সেই কথাটাই কিন্তু তারা বললেন যে বাংলাদেশের নির্বাচন আরও এক বছর পর দুই সালের ডিসেম্বরে তারা এখন থেকেই তারা এই কথাগুলো বলছে নির্বাচনের বিষয়ে তার তাহলে কি সেটাই প্রমাণ করে না যে আমাদের বিগত নির্বাচনগুলো ভালো হয়নি সুন্দর হয়নি এই কথাগুলো কি আমরা প্রত্যাশা করি এটা আমাদের জাতির জন্য দেশের জন্য এটা কি মর্যাদাকর যেখানে আমরা প্রায় দেখি যে বিদেশে আমাদের সম্মান বাড়ছে অনেক পুরস্কার মিলছে সেখানে এই কথা কেন আবার একটি খবর দেখলাম যে যুক্তরাষ্ট্রে একশোটি দেশের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর একটি সম্মেলন হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ নাকি আমন্ত্রণ পায়নি পাশের দেশ ভারত তার পাশে পাকিস্তান নেপাল সেটাও আমাদের পাশেই ভুটান তারা পায় আমরা পাই না অথচ বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদ আছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশ চলছে পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন হয় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে একেবারে সেই জাতীয় সংসদ পর্যন্ত প্রতিটা স্তরে স্তরে নির্বাচন সেই নির্বাচনের ব্যাপারেই বাংলাদেশেই প্রশ্ন তুলছে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা কিন্তু বারবার বলছে এবং গতকাল দেখলাম তারা আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে একযোগে এই কথাটি বলেছে এটি কি আমাদের জন্য লজ্জাস্কর না দর্শক ভেবে দেখুন তো পঞ্চাশ বছর রে আমরা পা দিয়েছি এখন আমাদের গণতন্ত্রের জন্য হাহাকার করতে হয় কি লজ্জার ব্যাপার আর আমাদের এই যে তৃণমূল পর্যায়ে যে এই নির্বাচনগুলো হচ্ছে সেই নির্বাচনটা আবারও আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে বারবার যে এই নির্বাচন কোনোভাবেই প্রত্যাশিত না সরকারি দলের নেতাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা হয়তো মিডিয়াতে তার পক্ষে অনেক কথা বলে কিন্তু তাদের ভেতরের কথা অন্যরকম তারাও অস্বস্তি বোধ করছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার আনার ক্ষেত্রে তাদের একটি অবদান আছে গণতন্ত্রের জন্য তারাও লড়াই করেছে দীর্ঘদিন থেকে এখন যে নির্বাচনগুলো হচ্ছে যে হানাহানি হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে যেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কৃষি শক্তির দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যে সাতাশ জন মারা গেছে প্রথম ধাপ থেকে দ্বিতীয় ধাপ পর্যন্ত আরও সামনে চার ধাপের নির্বাচন আছে কি হবে কি হবে কেউ বলতে পারে না কিন্তু যে আলামতগুলো আস্তে আস্তে প্রথম দফার যে নির্বাচন সেখানে পাঁচজন সেটি বেড়ে গিয়ে ষোলো সতেরো জন হয়েছে আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন যে এই হত্যাগুলো বা নিহতের ঘটনাগুলো নির্বাচন সম্পর্কিত কি না সেটি খতিয়ে দেখা হবে তিনি বুঝতে পারছেন না সকল মিডিয়াতে প্রকাশ হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতারাও ব্যথিত দুঃখিত কিন্তু উনি ঠিক বিশ্বাস করতে চাচ্ছেন না যে এগুলি নির্বাচনী সহিংসতা কি না তার মানে কি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে মারা গেলে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে মারা গেলে তখন ধরা হবে যে এটি নির্বাচনী সহিংসতায় মারা গেছে নির্বাচনটা কি শুধুমাত্র ভোট কেন্দ্রে হয় সেই এলাকা জুড়ে হয় না পুরো এলাকাটাই তো তার জুরিডিকশনের মধ্যে পড়ে যখন নাকি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় তফসিল ঘোষণা করি খালাস দায়িত্ব শেষ তারপরে যে আইন শৃঙ্খলা সুন্দর নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন ভালো নির্বাচন যেই কালিমাগুলো আমরা রেখে এসছি পেছনে সেগুলোর থেকে আমরা সামনে এগোব না এভাবেই চলতে থাকবে বাদ দিন বিএনপি বিরোধী দলের কথা নিজেরা নিজেরা নির্বাচন সেই নির্বাচনটাও সুষ্ঠু হচ্ছে না সুন্দর হচ্ছে না তৃণমূল পর্যায়ের 
নেতা কর্মীরা দলের কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্দেশ মানছে না তারা বলছে যে যাদের মনোনয়ন পাওয়ার কথা তারা মনোনীত হচ্ছে না টাকার বিনিময়ে তারা প্রার্থী বদল হচ্ছে মনোনয়ন বাণিজ্য হচ্ছে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা স্বয়ং আমরা দেখলাম যে শরীদপুরে অঞ্চলের এক মহিলা এমপিও বলেছে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক নেতারাও একই কথা বলছে কেন এই যদি অবস্থা হয় তৃণমূল পর্যায়ের যেই নির্বাচনগুলো হচ্ছে সেই নির্বাচনটির চেহারা যদি এই দাঁড়ায় হানাহানি মারামারি কোপাকোপি কত জায়গায় আবার বহু জায়গায় আছে ক্ষমতার দাপট সেখানে নির্বাচনই হতে দিচ্ছে না একদিকে অনেকে বলছে ঠাট্টা করে যে নির্বাচন না হতে ভালো হচ্ছে মারামারি কোপাকোপিও হচ্ছে না সেখানে টাকা পয়সাও খরচ হচ্ছে না কি আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সেগুলি কি বন্ধ হচ্ছে রাজনীতিটা যে আদর্শ সেই আদর্শটা কি কেউ মনে প্রাণে গ্রহণ করছে এখন যদি গ্রহণ করত তাহলে তো দলের পক্ষ থেকে যাকেই মনোনয়ন দেওয়া হবে তার পক্ষেই তো কাজ করার কথা কিন্তু সেটি তো হচ্ছে না তাহলে এই দলীয় প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে যেই রাজনৈতিক দলাদলি দ্বন্দ্ব সংঘাত ছড়িয়ে দেওয়া হলো তাও এক এখন একটি দলের নির্বাচনই দেখছি আমরা বিএনপি বিরোধী দল তো নাই তারাও যদি অংশ নেয় তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে তখন তো এক দলের নিজেদের নিজেদের মধ্যে আবার তার সাথে আবার যুক্ত হবে বিরোধী দলকে ঠেকাও হটাও দখলদারিত্ব আধিপত্য এই যদি নির্বাচনে চেহারা হয় তাহলে আমাদের জাতীয় নির্বাচনটা কীভাবে সুন্দর হবে সুষ্ঠু হবে এবং সেখানে যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশন যদি সাফাই গাইতে থাকে ঘটনাগুলোকে যদি বলে যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা এগুলো তো হবেই ঝগড়াঝাটির কথাও বলছেন কেউ কেউ তাহলে সামনের পরিস্থিতিটা কি নির্বাচনে আসবে ভোটাররা আসবে কোনো ভালো মানুষ নির্বাচন করতে চাইবে কে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্বাচন করতে চাইবে কেন চাইবে নির্বাচন হচ্ছে মানুষের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার যেটি সংবিধান দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে অর্জিত যে সংবিধান বাহাত্তরের সংবিধান সেই সংবিধানে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে সব দলের রাজনীতি করার অধিকার সেখানে নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু আমরা মানছি না না মানতে মানতে আজকে যেই পরিস্থিতি এখন বিদেশিরা আঙুল তুলে বলছে যে তারা নজর রাখবে কেন নজর রাখবে এটি আমাদের জন্য কোনো ভালো জিনিস হলো কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে তারা বলতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের যারা ক্ষমতার বাইরে আছে রাজনৈতিক দলগুলো যারা কোথাও কোনো জায়গা পাচ্ছে না তারাও বলছে যে তোমরা হস্তক্ষেপ করো এই যে অবস্থা এই অবস্থাটা আর কতদিন দর্শক এই বিষয়গুলো অবশ্যই মনে করি যে রাজনীতিকদেরই সমাধান করতে হবে যদি তা না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে এই গণতান্ত্রিক বিশ্বে আমরা যে একটা সদস্য সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু সরে যাব সেটি আমাদের দেশের জন্য জাতির জন্য কোনোভাবেই মর্যাদার হবে না প্রিয় দর্শক বন্ধু আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ